हेलो दोस्तों मैं हेमंत सर मैं आपका साइंस टीचर तो साइंस जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि साइंस बहुत ज़्यादा टफ होगा बट ऐसा कुछ भी नहीं है साइंस तो बहुत ज़्यादा इजी है और ये हम स्टार्ट करेंगे हमारे साइंस की डिफिनेशन से तो साइंस एक्चुअल में क्या होता है कोई भी टाइप का नॉलेज जो वेरियस एक्सपेरिमेंट के बेस के ऊपर गेन किया जाता है हम ऐसे नॉलेज को ही हम बोलते हैं साइंस तो साइंस हर तरफ हमारे चारों तरफ हम कहेंगे कि साइंस अवेलेबल है सो so, पहले हम लिखेंगे साइंस की द स्मॉलेस्ट और इजीएस्ट डिफिनेशन क्या है साइंस इज एनी काइंड ऑफ नॉलेज विच इज गेन बाय द वेरियस एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट अ साइंस ठीक है तो आज हम टेंथ का नया सिलेबस जो आया हुआ है स्टेट बोर्ड का हम वो स्टार्ट करने वाले हैं टेंथ का फर्स्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन और जहाँ आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा और ये ग्रेविटेशन हमारे फिजिक्स का पार्ट है हमने साइंस को मेनली हमारे टेंथ का सिलेबस को तीन पार्ट में डिवाइड किया है वो है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे टेंथ सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर जो हमारे फिजिक्स में आएगा और वो है ग्रेविटेशन सो so, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन सो ग्रेविटेशन एक्चुअल में होता क्या है तो ग्रेविटेशन किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है हम उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन क्या है ग्रेविटेशन इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना इज नथिंग बट अ ग्रेविटेशन और हम इसी फोर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन सर्कुलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स के बारे में केपलर्स के जो डिफरेंट लॉज है प्लानिटरी मोशन के ऊपर हम वो पढ़ेंगे न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ अर्थ पर जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशन कारण हम वो भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे फ्री फॉल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम पढ़ेंगे स्केप वेलोसिटी तो आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन को समझने के लिए आज हम एक एग्जांपल देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा वेल नोन है बहुत ज़्यादा फेमस है जो आपने इसके शायद पहले भी सुना होगा या शायद पढ़ा भी होगा क्या हुआ था सर आइजेक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वो पेड़ का था एप्पल का था तो एप्पल के पेड़ के नीचे जब वो बैठे हुए थे तो सडनली एक एप्पल टूटकर उनके सर के ऊपर जा गिरा अब उन्होंने सोचा कि एप्पल सडनली मेरे सर पर ही क्यों गिरा वर्टिकली ही क्यों आया या हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं गया और भी दूसरे एंगल से क्यों नहीं क्यों नहीं गिरा ये बिल्कुल 90 डिग्री से ही क्यों गिरा तो उन्होंने इसके ऊपर अब रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया और रिसर्च करने के बाद उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है अब इन्होंने इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक्सप्लेन किया था जैसे ये ट्री है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप जो आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है एक ट्री है और ट्री काय का है अभी हमने जस्ट देखा था एप्पल का अब एप्पल के ट्री के ऊपर से जब एप्पल गिरा तो वो सर आइजेक न्यूटन के सर के ऊपर ही गिरा तो ये जो एप्पल गिरा वो कैसा गिरा गिरा बिल्कुल वर्टिकली वर्टिकली यानी अर्थ सरफेस और एप्पल की पोजीशन से बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हुए है ना ये दूसरे और दूसरे एंगल से यानी नाइन्टी को छोड़कर उससे ज़्यादा भी हो सकता है उससे कम भी हो सकता है इस डायरेक्शन में वो नहीं गिरा तो यहाँ से उन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि अर्थ में ऐसा कुछ तो है जो एप्पल को बिल्कुल वर्टिकली अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है फिर इसके बेस के ऊपर उन्होंने और भी बहुत सारे रिसर्च किए और उन्होंने ये पता किया कि ये एप्पल यानी हमारे अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ज़्यादा हाइट के ऊपर है बट अगर हम बात करें मून की अदर प्लैनेट की और सन की तो ये अर्थ से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर है तो क्या इनके भी बीच में ऐसा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है क्या तो उन्होंने बाद में पता लगाया कि नहीं सही में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे यूनिवर्स से किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में वर्क कर सकता है उन्होंने इसको समझाने के लिए जो कैपलर्स के लॉ है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं उनकी भी डीप स्टडी करके उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हमारे यूनिवर्स के ऐसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर उनका मास है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो न्यूटन ने बताया था ठीक है 
तो हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट और इसको नाम दे दिया हमने ए और ले लिया हमने दूसरा ऑब्जेक्ट और इसको नाम दे दिया हमने बी अब ए है तो उसका मास भी होगा अगर मास है तो इसको हमने दे दिया इसका मास है एम वन और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एम टू से सो एम वन और एम टू क्या है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी रिस्पेक्टिवली अब इनके बीच के डिस्टेंस यानी किसके ऑब्जेक्ट ए और बी के सेंटर से दूसरे सेंटर तक का जो डिस्टेंस है हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया डी से सो वट इज डी D is the distance between the center of two object. ठीक है अब इसके accordingly हम universal gravitational law जो Newton ने बताया था वो हम understand समझेंगे तो क्या बताया था Newton ने Newton ने ये बताया था कि जो force होता है इन दोनों के बीच में कौन सा force? Force of attraction जिसको उसने gravitation नाम दिया था है ना तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के मास के प्रोडक्ट के सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वन प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन तो एम वन इन टू एम टू तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर वन और बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट तो so, क्या हो जाएगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली का मतलब होता है जब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी वैल्यू कम होगी और डायरेक्ट का मतलब होता है जब एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी या फिर ये अगर कम होगी तो ये भी कम होगी है ना तो ये हो गया डायरेक्ट जो इफेक्ट इधर होगा सेम इफेक्ट इधर हो रहा है तो हो जाएगा डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रपोर्शन लेकिन अगर इफेक्ट अलग हो रहा है है ना हमने इसको बढ़ाए तो इधर की वैल्यू कम हो जाएगी या इधर कम किए तो इधर की वैल्यू बढ़ेगी हम इसको बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन ठीक है सो so, फोर्स क्या होता है इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और इसको हमने नाम दे रिप्रेजेंट कर दिया इक्वेशन नंबर टू से अब हम क्या करेंगे देखो दोनों के एक साइड में फोर्स फोर्स सेम ही है तो हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे और एक नया फॉर्मूला आ जाएगा तो हम दोनों को हम ऐसा भी ले सकते हैं और दोनों हम कंबाइन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा द रिजल्टिंग फॉर्मूला विल बी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ओके सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला अब क्या होता है जब भी हम प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं तो कांस्टेंट लगता है तो हम क्या करेंगे इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू देखो हमने क्या बोला अभी कि जब भी हम प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो कांस्टेंट लगता है तो हम लगा देंगे यहां पर कॉन्स्टेंट सो so, क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट इन टू एम वन इन टू एम टू डिवाइड बाय डी स्क्वायर अब यहां पर जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से सो so, जी क्या हो जाएगा इट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अब देखो इसके दो दो नाम है इसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है तो इसको और दूसरा नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट लेकिन आई ने क्या किया इन दोनों को कंबाइन कर दिया और उसने एक नया नाम दे दिया इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट भी हम कह सकते हैं सो so, दोनों का मिलाकर एक नया नाम आ गया जो कि आई से रिकमेंडेड है और ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स है कांस्टेंट बोल ही रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी फिक्स होगी और इसकी वैल्यू होती है इट इज जी इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इन टू टेन टू द पावर माइनस इलेवन अब इसके यूनिट हम यहां से निकालेंगे इसके यूनिट हम बाद में लिखेंगे और डिराइव करेंगे ठीक है तो हम यहां पर लिख सकते हैं जी तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू जी इन टू एम वन 
into m2 divided by d square so this is the derivation for universal gravitational force it is the universal gravitational force agar yahan par मास ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर उनके बीच के डिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी वैसे वैसे हमारे फोर्स की वैल्यू भी चेंज होगी तो आओ अब हम निकालेंगे इस जी की यूनिट अब यूनिट निकालने के लिए मैं पहले इसको अरेस्ट कर देता हूँ हम जी जो कि हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसके यूनिट निकालेंगे तो हमको यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी एक साइड में रखेंगे बाकी सारी वैल्यूज को हम ट्रांसफर कर देंगे तो इससे हम लिख सकते चलो हम यहाँ फिर से लिख लेते हैं क्या है f इक्वल्स टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू डिवाइड बाई डी स्क्वायर है तो हमको इसको इस साइड में रखना है बाकी सारी वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा इट इज g इक्वल्स टू देखो f इधर ऑलरेडी है तो हम यहाँ पर लिख देंगे f d स्क्वायर हम इसको ट्रांसफर करेंगे अभी डिवाइड में तो ट्रांसफर के रूल से पता है हमको डिवाइड वाला कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा f इंटू डी स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाय अब देखो जी और एम वन एम टू के कह में मल्टीप्लीकेशन में तो जब इनको ट्रांसफर करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे डिवाइड में तो हो जाएगा एम वन इंटू एम टू सो देखते हैं अब क्या हो जाएगा जी इक्वल्स टू फोर्स की यूनिट न्यूटन तो हम इसको न्यूटन लिखेंगे डी एन ए डिस्टेंस और डिस्टेंस को हम ऐसा यूनिट में मीटर में कंसिडर करते हैं तो हो जाएगा मीटर और यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मास को हम के जी ऐसा यूनिट में हम के जी में इसको कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा के जी इंटू के जी हम यहाँ पर लिख देंगे इसको के जी इंटू के जी देखो अब यहाँ से इसकी यूनिट निकल जाएगी तो जी की यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर अब इसको हम पर भी लिख सकते हैं या फिर इसको इनवर्स में भी लिख सकते हैं सो के जी इंटू के जी हो जाएगा के जी का स्क्वायर या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू के जी इनवर्स में माइनस टू लिख देंगे ठीक है तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट तो हमने यहाँ पर हेडिंग लिख लेंगे क्या यूनिट ऑफ जी यूनिट ऑफ जी वट इज जी इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो हमारा जो वैल्यू है जी क्यों क्या लिख सकते हैं हम इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जी इक्वल्स टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन टू द पावर माइनस इलेवन ये फिक्स है फिक्स मतलब अर्थ पर आप कहीं भी चले जाओ माउंटेन के ऊपर या फिर समुद्र के गहरे में इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी पोलर में चले जाओ इक्वेटर में चले जाओ फिक्स रहेगी मून पर चले जाओ मार्स पर चले जाओ किसी भी प्लानट के ऊपर चले जाओ जी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है ठीक है अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के स्क्वायर ठीक है सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और इसको आपको याद रखना है क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ग्रेविटेशन के बेस के ऊपर तो इसकी वैल्यू आपको यूज होगी तो इसको याद रखना है इसको रट लो और इसकी यूनिट अगर आप याद नहीं होती तो आप ऐसा डिराइड भी कर सकते हो फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे क्या होगा कि जब भी हम अपनी न्यू वीडियोस डालते रहेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा थैंक यू